почитува не добре додавте ова посебно издание од 600 секунди тука од преспа форумот во Охрид кој веќе втора година се одржува во присуство на видни лица од меѓународната заедница но и од регионот нашата денешна тема е токму тоа преспанскиот договор Какво ќе биде неговото наследство низ годините кои доаѓаат? Дали е постигна својата цел или не? По Македонската независност 1991 година, Грција одби да го признае името на државата, а спорот за името стана и извор на тензии меѓу двете земји. Една година откако Македонија прогласи независност во Грција избија масовни протести, а ситуацијата отиде до тому што Грција во Солунското пристаниште блокираше и танкер со нафта на менета за Македонија. В 1994 година пак воведе трговско ембарго која беше укинато само откако двете земји ја подпишаа привремената спогодба со која Грција ја нарекуваше Македонија под привремена референца од 1995 до 2019 година. Под притисок на Грција за Македонија да добиеше покана за влез во Европската унија и НАТО, најпрво требаше да се реши спорот со името. Ова дури резултираше и со случај пред Меѓународниот суд на правдата против Грција за прекршување на привремената спогодба. На сето ова сепак беше ставено крај со подпишување на Преспанскиот договор, кој дел од Меѓународната зедница го нарече историски. Македонија денеска е земја членка на НАТО, а Грција стана првата држава која што го одобри протоколот за пристапување кон Алијансата. Сепак, земјава се уште чека пред портите на Европската унија. Од тука се поставува и прашањето, колку Преспанскиот договор ја постигна својата цел и какво ќе биде неговото наследство. Нова тема разговаравме со дел од учесниците на Преспанскиот форум тука во Охрид. Више пута сам рекао да, да можемо захвалити Богу да е НАТО имао ту снагу за проширение на тај дио Западног Балкана, Северна Македонија, Албанија, Црна Гора. Тоа е заправо сада едини елемент стабилности тог дела Западног Балкана. Да до тога не е дошло, не сам сигурен како би се неки процеси сада Pogotovo zbog rata v Ukrajini mogli sad ovaj dešava. Tako da, apsolutno sem zadovoljen, da je došlo do proširenja NATO-a v te tri države. The legacy of Prespa agreement is that every problem is solvable. It takes leadership, it takes courage, and things that look impossible are made possible. So, with this agreement, of course, North Macedonia has achieved a lot. And of course, uh, its reputation has been further strengthened. As you said, membership in, uh, of NATO has become a reality, and membership in the European Union is much closer, and we are, we are on the right path. Credibility, authority of the European Union is almost on zero. Dok god ta deblokada neće biti učinjena, mislim da ljudi u Severnoj Makedoniji, u Albaniji nemaju nikakvu odgovornost da bi u Briselu videli jednog kredibilnog pregovarača. Jer mi smo obećali, šta smo mi rekli Severnoj Makedoniji? Ajde vi idite u te ustavne promjene, promijenite puno toga i onda će biti nešto sasvim drugčije. Ništa se nije desilo. Ja imam jedno iskustvo sa blokadama i deblokadama. Ja sam bio onaj predsjednik vlade u Sloveniji koja je blokirala Hrvatsku. I bio sam i onaj predsjednik vlade koja je deblokirao Hrvatsku. Šta smo zapravo napravili kod deblokade? Došlo do nekog poverenja između Ljubljane i Zagreba da ćemo uz deblokadu naći neko rješenje koje će biti pravedno. There is clear European perspective and uh, as I said, uh, particularly after the war, Europe is, uh, is making every effort to, to show that there is no alternative. For us in the European Union there is no alternative. Western Balkans should become members of the European Union. And you know that the uh, European Union um, decides on the basis of consensus. So uh, sometimes it takes time, sometimes it's painful, but I'm an optimist and the we will get the consensus and uh, uh, North Macedonia will progress on its European path. 
А дали вие сметате дека Преспанскиот договор е праведен за Македонија? Беше ли необходно да се договориме со Грција? И дали грците полека не стануваат поблиски пријатели од Бугарите? Одговорите и гледаме во продолжение. Не, бе, тоа се се само игри. Па тука се исти. Бугарија е свески непријател на Македонија. Поголем непријател, ама ова да, да влезу етер. Ајде да ги вредјам са. Со... Па ќе ги навредам. Одам, кога ќе спонуваш бугари, ми се сдигнат срева ово. Да. Да, не станува. Во некој рака, да. Не. Тоа беше ремек дело што го направи. Да, 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 да. Не требаше ни да подпишеме. Па патриоти се, како треба да им помагаме на кумшијите. Па е жлата, она бо станало в крв. Кој ќе ја тие патјат згрешно? Не ми ги спомене да ја... Бугарија е подалеко, Грција не е поблиско заради тоа. Па поевтино Грција е поблиско. Колку недостатокот на европска перспектива за Македонија, но и за регионот, може да биде опасно и колка ве штетат од бугарското вето во контекст на последната геополитичка состојба со војната во Украина. Новие прашања одговори побаравме од американскиот амбасадор во ОПСЕ, Майкл Карпентер. The United States strongly supports uh, EU membership for North Macedonia and in fact for all of the countries of the Western Balkans. We feel that having a Euro-Atlantic perspective for this region will allow us to achieve our strategic goal of having a Europe whole free and at peace, which for several decades now has been our overriding strategic imperative. Um, and we see that when that perspective is not there, when people don't believe that in fact these countries will achieve the final end result, which is membership in these organizations, that there's the potential for backwards movement. And there's importantly also potential for outside powers to come in and to meddle with disinformation and other forms of hybrid influence. And that can unsettle the region. So if we want to settle the region, if we want to achieve greater prosperity, security, stability, we need to move forwards. And so I think having that perspective of European membership tangible so people can feel it and understand that it is real, I think is terribly important. Now is an opportunity for us to really focus on, as I said, what are our strategic imperatives? What are our goals? Getting North Macedonia into the EU is one of those goals. And so I think we have a tremendous moment now diplomatically to advance this process and to see the final end result. And, and yes, if we, if we pass up this opportunity, I do think that it is opening the door to mischief. And so we should spare no effort now diplomatically. And from the US perspective, we're doing that. We're engaging more and more at senior levels to ensure that we see um, an end result to this, prog to this process. Now, geopolitically, given what this regime in Russia is doing, one has to make up one's mind in terms of the geopolitical direction that one chooses for one's own country. And so, yes, I think this is a moment where there is no in-between, where one has to state very clearly that we are like-minded, that we support the UN Charter, we support the Helsinki Final Act principles. No country should be able to change another country's borders by force. And on that principle, there's no in-between. Either, you either support the principle wholeheartedly or you don't. Тоа беше се за овој издание на 600 секунди од Преспа Форумот тука во Охрид. Со нова тема се гледаме идната недела во истото време на Канал 5 Телевизија.